Hamzam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Priya Shikha Tibindu, Assalamu alaikum. Tumra kya mona chho? Asha kuri tumra bhalo chho. Ebang shonge dua kuri tumra bhalo thako ebang hore thako. To COVID-19 er karone chhara bishe. এর প্রভাবে অনেক সমস্যায় আমরা পড়েছি এর মধ্যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও সমস্যায় পড়েছে তো বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার অনেক সমস্যা হয়ে গেছে তো সে কারণে আমরা শিক্ষাকে চলমান রাখার জন্য অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করেছি তো আমরা যেহেতু তিন পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি দেখে শুনে পড়ে তো আমার মনে হয় অনলাইনের এই ক্লাস করলে আমরা দেখা এবং শোনা দুইটার যে বিষয় সেটা আমাদের হয়ে যাবে বাকিটা আমরা বাড়িতে পড়ব এবং লিখব বেশি বেশি তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের পড়াশোনাকে ধরে রাখতে পারব তো আজকে আমি আমার পরিচয় দেই আমি সুপ্রিয়ামতির মহিলা কলেজের প্রভাষক আমার বিষয় উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা ও বিপণন আর আমি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণনের প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায় নিয়েই আজকে আলোচনা করব এবং দুইটা অধ্যায়ে দুইটা এখানে বা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণনের দুইটা অধ্যায় রয়েছে প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্র রয়েছে তো দুইটা পত্রে দশটা দশটা করে অধ্যায় রয়েছে তো আজকে আমি প্রথম পত্রে প্রথম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এবং অধ্যায়ের নাম হচ্ছে উৎপাদন এবং এই উৎপাদন অধ্যায়ে আমরা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কারণ এখান থেকে আমাদের শতভাগ প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো এই অধ্যায়ে মূল যে জিনিসগুলো আলোচনা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পাঁচটা জিনিস একটা হচ্ছে উৎপাদনের ধারণা উৎপাদনের খাত উৎপাদনের গুরুত্ব উপযোগ উৎপাদনশীলতা তো এই পাঁচটা জিনিসের মাঝেই আমরা শতভাগ প্রশ্ন পেয়ে যাব তো এর মধ্যে আবার গুরুত্বপূর্ণ বেশি কম রয়েছে তো যাই হোক তো প্রথম আলোচনায় আমরা বলতে পারি উৎপাদনের ধারণা তো উৎপাদনের ধারণাটা আমাদের জানতে হবে তো উৎপাদনের ধারণাটা হচ্ছে যে উৎপাদন হচ্ছে কোনো কিছু সৃষ্টি করা কিন্তু আক্ষরিক অর্থে মানুষ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না মানুষ উপযুক্ত তৈরি করতে পারে সুতরাং আমরা বলতে পারি উৎপাদন হচ্ছে উপযুক্ত তৈরি করা এছাড়া বিভিন্ন লেখকের বইয়ে বিভিন্ন মনীষীদের সঙ্গে আমরা পেয়ে থাকি যে উৎপাদন হচ্ছে যে আমাদের যে উপযোগ আছে উৎপাদন তৈরি করতে গেলে কিছু উপকরণ লাগে এই উপকরণগুলো যেমন বলা যায় ভূমি শ্রম মূলধন সংগঠন তো ভূমি শ্রম মূলধন সংগঠনের নিয়ে একত্রিত করে যে নতুন কিছু তৈরি করা হয় সেটাই হচ্ছে উৎপাদন এছাড়া আমরা বলতে পারি মানুষের অভাব মিটানোর জন্য যে নতুন কিছু তৈরি করা হয় সেটি উৎপাদন এছাড়া আমরা আরও অন্যভাবে বলতে পারবো এছাড়া বলতে পারবো উৎপাদন হচ্ছে উপ একটি উপযুগ এছাড়া বলতে পারবো মানুষের শ্রম ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা প্রকৃতির সম্পদ দিয়ে যে জিনিস তৈরি করা হয় সেটি উৎপাদন তো এখন এক্সাম্পলে আমি বলতে পারি যে আমরা যে ঘরের ঘর তৈরি করেছি এখানে ইটের প্রয়োজন হয়েছে আর ইটের যে প্রয়োজন হয়েছে ইটটা এসেছে কোথা থেকে মাটি থেকে মাটি কে সৃষ্টি করেছে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছে আমরা মাটি সৃষ্টি করতে পারি নাই তো সুতরাং এইখানে আমরা ইট তৈরি করেছি তো আমরা ইট তৈরি করে ইটটা উৎপাদন করেছি এরকম ধরা যায় যে গাছে তুলা হয় তুলা থেকে সুতা হয় সুতা থেকে কাপড় হয় কাপড় থেকে পোশাক হয় তো প্রথমে সুতাটা এসেছে কোথা তুলাতে তুলাটা এসেছে তুলাটা এসেছে সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে বাকিগুলো আমরা আমরা তৈরি করে এটাকে উৎপাদনে রূপান্তরিত করেছি তো সুতরাং আমরা উৎপাদনের ধারণাটা পেয়ে গেলাম আরও বিস্তারিত ধারণা আছে আমরা এই ক্লাসে অনেক ধারণা দিয়েছি তো এখানে 
আমি প্রশ্ন যদি আসে প্রশ্নতে আমি এখানে শুধু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা বেশি জ্ঞানমূলকের বাইরে এখানে প্রশ্ন হবে না যে উৎপাদন কি শুধু এইটাই হবে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আছে সৃজনশীলের বাকি গর্ভ আছে সেগুলোতে এই প্রশ্নটা আসবে না তবে জ্ঞানমূলকের জন্য আমার মনে হয় যে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো গেলে উৎপাদনের ধারণা এবার উৎপাদনের খাত তো উৎপাদনের খাতে আমরা আলোচনা করতে পারি যে উৎপাদনের খাত এতটা ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু এখানে উৎপাদনের খাত অনলি তিনটা একটা হচ্ছে কৃষি খাত শিল্প খাত আর সেবা খাত তো কৃষি খাত শিল্প খাত আর সেবা খাত আমরা বিগত আমলের প্রশ্ন যদি চার পাঁচ বছরের প্রশ্ন পর্যালোচনা করে দেখি তাহলে এইখানে আমি দেখব যে এক দু থেকে তিনটা প্রশ্ন হয়েছে তো দু থেকে যদি তিনটা প্রশ্ন হয়ে থাকে আর আমরা যদি না পড়ি আমাদের সময়ই আমরা যারা পরীক্ষার্থী আমরা যারা পরীক্ষা দেবো এদের সময় যদি উৎপাদন খাতটা চলে আসে তাহলে আমরা পরীক্ষাই পারব না এ কারণে আমাদের এইটাও ছাড়া যাবে না যেহেতু বিগত আমলে আসছে আর যেহেতু তিনটা বিষয় নিয়ে মাত্র অনলি তিনটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে সুতরাং আমরা এইটাও একটু দেখে দেব খাত তিনটা কি কি কৃষি খাত শিল্প খাত আর সেবা খাত তো কৃষি খাতটা কি কৃষি খাত হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদ যোগ্য জমি তারপরে হাঁস মুরগির খামার গরু ছাগলের খামার মৎস্য খামার দেখি এই জিনিসগুলি হচ্ছে কৃষি খাত আমরা পরীক্ষায় অনেক সময় ভুল করে থাকি যে খামার যখন খামারটা শুনে থাকি অনেক স্টুডেন্ট আমরা দেখেছি পরীক্ষায় দেখেছি যে খামার শব্দটা আসলেই তারা শিল্প খাতের মধ্যে নিয়ে নেয় তো আমরা এটা শিল্প খাতের মধ্যে নিব না আমরা এটা অবশ্যই কৃষি খাতের মধ্যে নিব কারণ আমি যখন শিল্প খাত নিয়ে আলোচনা করব তখন তোমাদের আরও কৃষি খাত এবং শিল্প খাতের যে জটিলতা আছে সেটা তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবা তো কৃষি খাতের এখানে কৃষি খাতের যে আমি বললাম কি কি যে বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদযোগ্য জমি তারপরে হাঁস মুরির খামার মৎস্য চাষ গরু ছাগলের খামার এইগুলো থেকে যে আমরা উৎপাদন আমরা যে জিনিসগুলো উৎপাদন করি এটাই হচ্ছে কৃষি খাতের উৎপাদন খাত তো গেল কৃষি খাত এবার যাব শিল্প খাত শিল্প খাতটা হচ্ছে যখন কোনো কিছু যখন কোনো দ্রব্য বা দ্রব্যের আকার আকৃতির পরিবর্তন করি আমরা সেটাই হচ্ছে শিল্প খাত তাহলে আকার আকৃতির পরিবর্তন করি সেটাই হচ্ছে শিল্প খাত তাহলে আমরা এখন ধরে নিতে পারি যে মাটি থেকে ইট তৈরি করেছি এখানে আমি আকার আকৃতির পরিবর্তন করেছি শিল্প খাত এছাড়া এই যে কলম এই কলমটি প্লাস্টিকের ছিল তো প্লাস্টিকের কলম প্লাস্টিকের কলম থেকে পরবর্তী সময়ে প্লাস্টিকের জিনিস ছিল সেখান থেকে কলম তৈরি করেছে তার মানে এটা শিল্প খাতের মধ্যে নিয়ে আসা যায় এছাড়া যা তৈরি করতেছে আমরা আকার আকৃতির মূল কথা হচ্ছে এখানে মূল জিনিস দেখতে হবে যে আকার আকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে কিনা যদি আকার আকৃতির পরিবর্তন হয় তাহলেই সেটা হচ্ছে শিল্প খাত তো এখানে আমি বলতে পারি আগের যে কৃষি খাত আর শিল্প খাতের মধ্যে অনেক সময় আমরা বলে থাকি হাঁস মুরগি এটা শিল্প খাত কিন্তু আমি যে যে দুইটা সংজ্ঞা বললাম এখানেই আমার ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা কারণ হাঁস মুরগি আকার আকৃত না আমরা পরিবর্তন করতে পারি না আকার আকৃতি পরিবর্তন করলে সৃষ্টিকর্তা করে তাহলে সেখানে আমাদের কোনো হাত নেই সুতরাং আমরা এটাকে শিল্প খাতের মধ্যে হাঁস মুরগিকে নিয়ে আসব না গরু ছাগল চাষাবাদযোগ্য চাষাবাদ যেখানে চাষাবাদ হয় শস্য যেমন ধান রোপণ করি আমরা ধানটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে কিন্তু সেটা তার আমরা করতেছি না তাহলে সেগুলো আমরা শিল্প খাতের মধ্যে নিয়ে আসবো না তো এখন থাকলে হচ্ছে সেবা খাত সেবাটা কি সেবা আমরা এটা বস্তুগত কোনো জিনিস নয় সেবাটা বস্তুগত জিনিস নয় দৃশ্যমান কোনো জিনিস নয় এটা হচ্ছে একটা অদৃশ্যমান জিনিস অদৃশ্যমান জিনিস যেরকম যে আমি শিক্ষকতা করতেছি আমি কথা বলে কথা শেষ করছি তার মানে আমাকে আমার আর দিত কোনো জায়গায় দেখা যাবে না বা ওই কথা আমার শোনা যাবে না তাহলে এটা তো দৃশ্যমান হলো না অদৃশ্যমান হয়ে গেল এখানে আমার এই কাজটা হচ্ছে সেবা খাতের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এরকম আরও আছে চিকিৎসা ডাক্তারের সেবা উকিলের সেবা আরও অনেক আছে তো এই তিনটা খাত আমরা অবশ্যই মাথায় রাখবো এখান থেকে অবশ্য আমাদের এম সি কিউ এর কোশ্চিন হয়ে থাকে অনেকগুলো যেটা আমি প্রথমে বলছিলাম যে কৃষি খাত কৃষি খাতে ওই যে হাঁস মুরগির খামার মৎস্য চাষ 
গরু ছাগলের খামার এগুলো আমরা ভুলে শিল্প খাত দিয়ে থাকি তো সে কারণেই আমার মনে হয় প্রশ্নটা এই জায়গা থেকে একটু বেশি করে ফেলে তা আমরা এগুলো মাথায় রাখব এখানে আলোচনা উৎপাদনের গুরুত্ব নিয়ে আবার শুরু করলাম উৎপাদনের গুরুত্বতে আমাদের পরীক্ষায় এইভাবে উৎপাদনের গুরুত্বতে কোনো প্রশ্ন হয় না প্রশ্নটা মতামত যেখানে চাই সেখানে উৎপাদনের গুরুত্ব নিয়ে মতামত চাই যে এই যে উপযোগ তোমার তুমি কি মনে করো যে এটা যুক্তিসঙ্গত কি না তো সে জায়গায় আমাদের উৎপাদনের গুরুত্বতে একটু হ্যাঁ বা না নিয়ে আলোচনা করতে হয় তো এখানে এমন কোনো ইম্পর্টেন্ট নয় তোমাদের মূল এই অধ্যায়ের মূল যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে উপযোগ এই উপযোগ এই উপযোগ যেটা প্রশ্ন এই প্রশ্ন ভ্যারি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বলা যায় যদি উৎপাদনশীলতার অঙ্ক পরীক্ষায় না আসে তাহলে তো আমি মনে করি এখানে নাইনটি নাইন পার্সেন্টই কোশ্চেন হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কোশ্চেন হওয়ার সম্ভাবনা মানে কি আমি তো আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিতে পারবো না তো নাইনটি নাইন পার্সেন্ট মানে বুঝে নিতে হবে তা কতটা ইম্পর্টেন্ট বা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তো এই উপযোগ আমরা মূলত জানি পাঁচটি মূলত জানি পাঁচটি পাঁচটি হচ্ছে একটা হচ্ছে রূপগত উপযোগ স্থানগত উপযোগ সময়গত উপযোগ সেবাগত উপযোগ তাহলে কয়টা বললাম রূপগত স্থানগত সেবাগত আর একটা সরি ভুলে ছাড়ছি সত্যগত উপযোগ আর একটা হচ্ছে সেবাগত উপযোগ তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তথ্য ও প্রযুক্তিগত উপযোগ নামে একটা উপযোগ আসছে তো এইটা কখনো পরীক্ষায় আসেনি সে কারণে আমরা পাঁচটি উপযোগ নিয়েই আলোচনা করব পাঁচটি উপযোগ তাহলে প্রথমটা হচ্ছে রূপগত উপযোগ এখানে আমরা বইয়ে অনেকেই পড়ে নিয়েছি তো আমি শুধু জাস্ট বুঝে দেব যে রূপগত উপযোগটা কি রূপগত উপযোগ হচ্ছে যে রূপের পরিবর্তন জাস্ট আমাদের মেমোরিতে রাখতে হবে রূপের পরিবর্তন মানে কোনো জিনিসের আকার আকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে যে উপযোগ তৈরি হয় সেটি হচ্ছে রূপগত উপযোগ কিন্তু এটা হচ্ছে আমার সংজ্ঞাগত পড়া কিন্তু আমি মেমোরিতে রাখবো কিভাবে যে রূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে যে উপযোগ হয় সেটাই হচ্ছে রূপগত উপযোগ তাহলে রূপের পরিবর্তন কি করে হয় সাপোজ আমি অনেক এক্সাম্পলই দিলাম যেমন একটা কাঠ গাছ থেকে কাঠ হয় সেই কাঠ কেটে আমরা চেয়ার টেবিল ফার্নিচার ঘরে আসবা পত্র তৈরি করি তাহলে এখানে প্রথমে ছিল কাঠ বা গাছ সেখান থেকে এত কিছুর পরিবর্তন হয়ে গেছে তার মানে এইটাই রূপগত পরিবর্তন আমার রূপের পরিবর্তন বহুত এক্সাম্পল দেওয়া যাবে রূপগত পরিবর্তনের আম থেকে জুস তৈরি তাহলে জুসটা কি রূপের পরিবর্তন হয়েছে আগে তো জুস ছিল না আগে ছিল আম সুতরাং এখানে আমার পরিবর্তন হয়েছে কি জুস হয়ে গেছে তাহলে এখানে রূপের পরিবর্তন হয়েছে তার মানে এটাই হচ্ছে রূপগত উপযোগ রূপগত উপযোগের পর আছে বলতে পারি স্থানগত উপযোগ স্থানগত মানে কি এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাইতে যে উপযোগ তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে স্থানগত উপযোগ তাহলে স্থানের কথাটা এখানে জড়িয়ে থাকবে আমরা উপযোগ চিনবো আমরা এখানে এম সি কিউয়ে প্রশ্ন হয় সংজ্ঞাগত প্রশ্ন হয় এছাড়া তো সৃজনশীলে তো এইটাতেই সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন হয় এই অর্থে তো এখানে তারা কি দেখবো যে স্থান নিয়ে আলোচনা থাকবে স্থান নিয়ে আলোচনা থাকবে তারপরে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে সাপোজ যদি আমি বলি যে বর্তমানে আমের সময় তাহলে আম আমি কিনেছি চাপাই বা রাজশাহীতে তাহলে এই আমটা ক্রয় করে আমি আমি যদি হবিগঞ্জে নিয়ে আসি তাহলে এখানে আমার যে আমটা আমি এক স্থান থেকে কোথায় নিয়ে আসলাম আর এক স্থানে নিয়ে আসলাম রাজশাহী থেকে হবিগঞ্জে নিয়ে আসলাম তো এই যে স্থান এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিয়ে এসেছি এটাই হচ্ছে স্থানগত উপযোগ আর এই উপযোগের মাধ্যম হচ্ছে পরিবহন এই উপযোগের মাধ্যম হচ্ছে পরিবহন তো আমরা এম সি পি আর অনেক সময় দেখব যে একটা লাইন দিয়েছে যে রাজশাহী থেকে আম ক্রয় করে হবিগঞ্জে নিয়ে এসেছি এখানে কোন উপযোগ তৈরি হয়েছে বা কোন উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে কয়েকটা দেওয়া থাকবে রূপগত স্থানগত সময়গত তারপরে সত্যগত তো আমার এই যে এইটা বুঝে আমাকে অ্যান্সার করতে হবে তাহলে আমি কি অ্যান্সার করব এখানে অবশ্যই স্থানগত উপযোগ দিব স্থানগত গেলে এবার আমি আসি সময়গত উপযোগ সময়গত উপযোগটা কি সময়গত উপযোগটা হচ্ছে যে এক সময়ের জিনিস গুদাম জাতকরণ করে অথবা সংরক্ষণ করে অন্য সময়ে যেটা আমরা পেয়ে থাকি সেটাই হচ্ছে সময়গত উপযোগ এখানে সময় জড়িয়ে আছে তাহলে চীনার উপায় হচ্ছে যে সময় জড়িয়ে আছে তাহলে সময় যেহেতু জড়িয়ে আছে তাহলে সময় দেখেই আমরা এই উপযোগটা চিনে নেব তো এখানে আমার খুব একটা কঠিন মনে হচ্ছে না আর 
সময়গত উপযোগের আর একটা শর্ত হচ্ছে এখানে গুদাম জাতকরণ করতে হবে এবার গেল সময়গত এবার আসবে হচ্ছে শর্তগত উপযোগ শর্তগত উপযোগটা হচ্ছে যে এখানে ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপার যে একজনের কাছ থেকে একজন একটা জিনিস ক্রয় করে আরেকজনের কাছে বিক্রি করা মানে মালিকানার পরিবর্তন মালিকানার পরিবর্তন যেটা ঘটে থাকে সেটাই হচ্ছে শর্তগত উপযোগ মানে আমি রাসায়িত আম কিনেছি সেই আমটি হবিগঞ্জে আরেকজনের কাছে বিক্রি করেছি তাহলে এইটা কি দাঁড়ালো এইখানে মালিকানার পরিবর্তন হয়ে গেল তো মালিকানা যেহেতু পরিবর্তন হয়ে গেল তার মানে আমার এইখানে শর্তগত উপযোগ তৈরি হয়েছে তো শর্তগত উপযোগ তৈরি হয়েছে কিন্তু আমাদের ছাত্রদের পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি এই উপযোগী একটা যদি সমস্যা হয়ে যায় প্রথম সমস্যা হয়ে যায় যে ওই যে প্রথমে বললাম যে রাজশাহী আম কিনে হবিগঞ্জে বিক্রি করেছি এটা কি ছিল এটা ছিল এক স্থান থেকে কিনে আর এক স্থানে বিক্রয় করেছি তার মানে স্থানগত উপযোগ আবারও বলতেছি রাজশাহীতে কিনে হবিগঞ্জে বিক্রি করতেছি সেখানে বলতেছি শর্তগত উপযোগ হ্যাঁ এই জায়গায় আমাদের একটু প্রবলেম হয়ে যায় কারণ দুইটা জায়গায় স্থান উল্লেখও আছে আবার বেচা কিনা উল্লেখ আছে তো স্থান উল্লেখ আছে বেচা কিনা উল্লেখ আছে তাহলে আমরা পরীক্ষায় কোন ট্যান্সার করব হ্যাঁ আমার কাছে যেটা মনে হয় যে যেটা গুরুত্বপূর্ণ যেটা এই জায়গায় বেশি প্রাধান্য দিয়েছে স্থানের প্রাধান্য দিয়েছে সুতরাং তারা স্থানগত উপযোগ আর যদি আমার এখানে কেনা বেচার প্রাধান্যটা বেশি দিয়ে থাকে ক্রয় বিক্রয়ে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সত্যগত উপযোগ দিয়ে থাকব সত্যগত উপযোগ দিয়ে থাকব আমার মনে হয় এই এইটা তোমাদের সলভ হয়ে গেছে এবার থাকলো সেবাগত উপযোগ আমি সেবা নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি সেবাগত খাত নিয়ে আলোচনা করেছি একইভাবে সেবাগত উপযোগটা ওই একইভাবে আলোচনা তো এখানে আর বিস্তারিত আলোচনা করলাম না তো হ্যাঁ এখন আসি যে তাহলে উপযোগ আমি প্রথমে বলছি নাইনটি নাইন পারসেন্ট আমাদের জন্য এই উপযোগটা ইম্পর্টেন্ট সুতরাং আমরা এই উপযোগটা অবশ্যই খুব গুরুত্ব সহিত এম সিকিউয়ের জন্য পড়ব সৃজনশীলের জন্য পড়ব এবং শুধু এই অধ্যায়ে যে এই উপযোগ নিয়ে প্রশ্ন হয় তা নয় আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণনের অন্য অধ্যায়েও এই উপযোগ নিয়ে প্রশ্ন হয়ে থাকে তো সুতরাং এই অধ্যায়ে যদি আমরা পড়ে থাকি অন্য অধ্যায়ও আমাদের কাজে রাখবে তো উপযোগ গেল এবার আমাদের উৎপাদনশীলতা যদি পরীক্ষায় উৎপাদনশীলতা হয়ে থাকে এসে থাকে দু থেকে তিন মার্কস বা চার মার্কসে তাহলে উপযোগ থেকে একটা কোশ্চেন শর্ট করা হবে মানে এখান থেকে একটা কোশ্চেন কম দেওয়া হয় গ নম্বরে হয়তো উপযোগ থেকে দিয়েছে আর ঘ নম্বরে অঙ্ক দিয়েছে বা ঘ নম্বরে অঙ্ক দিয়েছে ঘ নম্বরে উপযোগ দিয়েছে সেক্ষেত্রে এইটাও আমাদের কাছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এইটাকে আমরা নাইনটি বলতে পারি বলতে পারি হ্যাঁ এখন উৎপাদনশীলতা আসলে এখানে বিশেষ করে অঙ্কই আসে আর আমরা স্টুডেন্টেরা অনেক সময় অঙ্কতে ভয় পেয়ে থাকি বিশেষ করে মেয়েরা ভয় পেয়ে থাকে অঙ্কেতে তো এই অঙ্কেতে যাতে আমরা ভয় না পাই আমি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে তোমাদেরকে অঙ্ক নিয়ে উপস্থাপন করবো আমার মনে হয় জড়তা কেটে যাবে আর কখনোই ভয় করবো না যেহেতু অ্যাকাউন্টিং এবং ফিনান্সের অঙ্ক এগুলো আছে অ্যাকাউন্টিংয়ের বা ফিনান্সের অঙ্কের মধ্যে এত হার্ড নয় আমাদের এই উৎপাদন ব্যবস্থাপনার অঙ্কটা খুবই ইজি খুবই ইজি আমরা একটু প্র্যাকটিস করলে আমরা অঙ্কটা করতে পারবো তো সুতরাং আমি একটু অঙ্কটা লিখি তোমাদের এই অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব তো অঙ্কটা একটু লিখে ফেলি আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম উৎপাদনশীলতা উপযোগ যেরকম আমাদের কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরকম এই অধ্যায়ের জন্য উৎপাদনশীলতাও গুরুত্বপূর্ণ তবে আমরা কখনোই ভয়ে যে অঙ্ক আছে সুতরাং এটা করব না এরকম চিন্তা করব না এখানে অনলি কয়েকটা সূত্র আছে যে মোট উৎপাদনশীলতার সূত্র যদি আমি মোট উৎপাদনশীলতার সূত্র জেনে থাকি তো আমি আজকে একটি কৌশল দিয়ে থাকবো একটা সূত্র থেকে বাকি সবগুলো সূত্র ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে তো আমরা সেক্ষেত্রে কোনো ভয় পাবো না আমরা ইনশাল্লাহ আমরা এখান থেকে অঙ্ক করতে পারবো অঙ্ক আমি যদি এখন বলি মোট উৎপাদনশীলতার সূত্র কি মোট উৎপাদনশীলতা সমান মোট উৎপাদনশীলতা সমান মোট উৎপাদন মূল্য মোট উৎপাদন মূল্য ভাগ হচ্ছে মোট উপকরণ মূল্য উপকরণ মূল্য মোট উৎপাদন মূল্য ভাগ হচ্ছে মোট উপকরণ মূল্য তার সেক্ষেত্রে 
আমি এখন বলতে পারি একটা एग्जांपल হিসেবে যদি আমরা এই কলম তৈরি করি 5 লক্ষ টাকার কলম তৈরি করেছি তাহলে 5 লক্ষ টাকার কলম তৈরি করেছি তাহলে মোট উৎপাদন করেছি 5 লক্ষ টাকা কলম তাহলে 5 লক্ষ টাকার কলম মোট উৎপাদন করেছি তাহলে 5 লক্ষ এছাড়া মোট উপকরণ উপকরণের মধ্যে থাকবে আমার শ্রমের জন্য কিছু লেগেছে শ্রমের জন্য যদি আমি বলি শ্রম লেগেছে তাহলে শ্রমের জন্য কিছু টাকা 60000 বলি বা 1 লক্ষই বলি এছাড়া কাঁচা মালের জন্য যদি বলি 1 লক্ষ যন্ত্রবাবদ খরচ যদি বলি 40000 বা আর অন্যান্য খরচ যদি বলি থাকি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেগুলো সব যোগ করব যোগ করলে একটা সুখে পেয়ে যাব सपोज আমি বলতেছি যে কাঁচা মাল বাবদ 1 লক্ষ টাকা যোগ শ্রম বাবদ 40000 টাকা যোগ যন্ত্র বাবদ 60000 টাকা যন্ত্র বাবদ 60000 টাকা এছাড়া অন্যান্য খরচ অন্যান্য খরচ যদি বলে থাকি যে 1 লক্ষ টাকা তাহলে আমার কি দাঁড়ালো 5 লক্ষ ভাগ টোটাল যোগ দিলে 1 1 2 2 আর 60 আর 40 এ 1 3 3 লক্ষ টাকা তো যদি ভাগ করে থাকি তাহলে 1.6 एक दशमिक सौ शत टका इतना है ये लोग चे मोट उत्पादन के मूल्य इतना चे मोट उत्पादन चलो तारा मार आंसर पे गया लम अमी एक तक वैसा बोले चिलाम जे मोट उत्पादन चलो ता थे के अमी बाकी गुलो कुत्ते बार बो की भावे कर बो अपुन शेट आम रखिया कर बो की भावे कर बो शेट एक तो देखे नहीं तो अपन आमी ये मोट उपकरण ने जाएगा इस स्वामीर उपकरण मुल्लो सुधु स्वाम उपकरण मुल्लो स्वाम उपकरण मुल्लो स्वाम उपकरण मुल्लो तल इखानी ऐसे आमर इटा चिलो कच्चा माल इटा चिलो आमर जो दी बोली स्वाम इटा जो बोली जोंत्रो और इटा जो दी बोली उन्नानो तल शेकेत्रे स्वाम कुंटा इटा तल सुधु स्व जेटा, छेटाई शुद्ध राग बो, बैकी गुलू केटे दिवो। दिए इटा के इटा दिए भाग दिले, अमार सो, सो में रुपादन शिलोता पिए जाबो। ऐसुन जो द अमार दरकर होए, काचा माले रुपादन शिलोता। तारे काचा माले रुपादन ऐसुन लेग बो मोट काचा उ काचा माले रुपादन शिलोता लेग बो, काचा माले रुपादन शिलोता लेग बो लेखार এখন যদি দরকার হয় যন্ত্রের উৎপাদনশীলতা তাহলে এইখানে শুধু কি লিখব যন্ত্রের উৎপাদনশীলতা লিখে যন্ত্রের আমার উপকরণের মূল্য কত ছিল 60000 টাকা তাহলে এইখানে শুধু 60000 টাকা লিখে দিয়ে ভাগ করলে অঙ্ক হয়ে যাবে তাহলে আমার সবগুলো হয়ে গেল মোট উৎপাদনশীলতা আমার হয়ে গেল শ্রম উৎপাদনশীলতা হয়ে গেল এক সূত্র থেকে কাঁচামালের উৎপাদনশীলতা হয়ে গেল যন্ত্রের উৎপাদনশীলতা হয়ে গেল শুধু আমার বাকি থাকলো কি আর্থিক উৎপাদনশীলতা শুধু বাকি থাকলো কি আর্থিক উৎপাদনশীলতা তাহলে আর্থিক উৎপাদনশীলতা যদি আমি আলোচনা করে থাকি এখন তো আর্থিক উৎপাদনশীলতার যদি আলোচনা করে থাকি তাহলে আমার মনে হয় ইনশাআল্লাহ এখান থেকে আমাদের আর কোনো ভয় থাকবে না তো আর্থিক উৎপাদনশীলতার মূল সূত্র কি আমি মূল সূত্র শিখাবো এবং এই আর্থিক উৎপাদনশীলতার সূত্রটাই আমাদের মনে থাকে না তাহলে আর্থিক উৎপাদনশীলতা সমান आर्थिक उत्पादन शिलोता समान, संजोजित मूल्य, डिवाइडेड, रूपांतरित मूल्य, हाँ ये जगह स्टूडेंट ने एक तो प्रॉब्लम हुए जाए जैसे संजोजित मूल्य आमार মূল অঙ্কের যে যে অঙ্কতে বইতে কখনো কোন জায়গায় একবারে লেখা থাকে না সংযোজিত মূল্য কি আবার 
রূপান্তরিত মূল্যটাও একবার কোথাও লেখা থাকে না যে রূপান্তর মূল্য এত সংযোজিত মূল্য এত আর্থিক মূল্য কত এটা বের করো এভাবে লেখা থাকে না সেক্ষেত্রে যদি এই অঙ্কটা পরীক্ষায় এসে থাকে তাহলে স্টুডেন্টেরা তখন সূত্র মনে রাখতে পারে না তো সূত্র মনে না না রাখার কারণে দেখা গেছে অঙ্কটা করতে সাহস পায় না বা অঙ্ক করলে ভুল করে ফেলে তো আমি আজকে এইটা তো আমরা ক্লাসে আলোচনা করেছি এর বাইরে আমি একটা জিনিস আলোচনা করব যেটা আলোচনা করলে আমার মনে হয় অঙ্ক আমরা ইজিলি করতে পারবো ইজিলি করার পর আমার মনে হয় সেইখানে আমার মনে নয় এইখানে একটা কাহিনী আছে আমার যদি এখানে তিনের মধ্যে এখানে এই এই নিয়মে করলে আমি তিন পাবো আর ওই নিয়মে করলে তিনের মধ্যে হয়তো আমি তিন পাবো না আমি দুই পাবো তবে মার্কস পাবো তবে যেহেতু আমরা অঙ্কতে অঙ্ক যদি নাই করে আসি তিন মার্কস সেরে আসার চেয়ে আমার দুই মার্কস পাওয়া আমার কাছে মনে হয় বেটার তো যাই হোক সংযোজিত মূল্যটা কিভাবে হয় সংযোজিত মূল্য যে হয় সেটা হচ্ছে যে মোট উৎপাদন উৎপাদনের মূল্য মোট উৎপাদনের মূল্য থেকে কাঁচামাল বাদ দিতে হয় মোট উৎপাদিত পণ্যের মূল্য থেকে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য থেকে মোট উৎপাদিত পণ্য থেকে পণ্য থেকে উৎপাদিত মূল্য থেকে কাঁচামাল বিয়োগ করতে হবে কাঁচামাল বা এবং রূপান্তরিত মূল্যটা কি কাঁচামাল ছাড়া বাকি যে উপকরণগুলো আছে সেগুলো যোগ করতে হয় কাঁচামাল ছাড়া কাঁচামাল ছাড়া বাকি উপকরণের মূল্য যোগ করতে হয় উপকরণের মূল্য যোগ করতে হয় যোগ করতে হয় যোগ করতে হয় তাহলে এখানে মোট উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা আমার মনে আছে পাঁচ লক্ষ টাকা আর কাঁচামাল ছাড়া কাঁচামাল ছাড়া যে বাকিগুলো ছিল কাঁচামাল আমি এক লক্ষ ধরেছিলাম আর বাকিগুলো একটা ছিল চল্লিশ হাজার একটা ছিল ষাট হাজার একটা ছিল এক লক্ষ তাহলে চল্লিশ হাজার ষাট হাজার আর এক লক্ষ এই টোটাল আমার হচ্ছে পাঁচ লক্ষকে ভাগ দিলে নিচে এসে হচ্ছে কত নিচে এসে হচ্ছে দু লক্ষ নাকি তাহলে এক দু লক্ষ হ্যাঁ দু লক্ষ তাহলে এই দু লক্ষকে পাঁচ লক্ষ দিয়ে ভাগ করলে দুই দোকানো চার দুই দোকানো চার থাকলো এক পাঁচ দোকানো দশ এত টাকা এইটা আমি পেয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ এখন আমি একটা সূত্র শেখাইতে চাইছিলাম যে যদি আমার এইটা মনে না থাকে আর্থিক উৎপাদনশীলতা সমান সংযুক্ত মূল্য ডিভাইডেড রূপান্তরিত মূল্য আমি এই নিয়মে অঙ্ক করলে আমি তিনে তিন পাবো আর যদি এই নিয়মে অঙ্ক আমি না করে থাকি তাহলে আমার কি দাঁড়াবে আমি অন্য একটা সূত্র খুব সহজ যেটা আমি মোট উৎপাদনশীলতার সূত্র জানতাম এটা মিশে দিলাম মোট উৎপাদনশীলতার সূত্র জানতাম আমি মোট উৎপাদনশীলতার সূত্র কি জানতাম মোট উৎপাদিত উৎপাদনের মূল্য ভাগ হচ্ছে মোট উপকরণ মূল্য উপকরণ মূল্য এই দুটা থেকে আমি শুধু কাঁচামাল বাদ দিয়ে দেব দুটা থেকে কাঁচামাল বাদ বাদ দিয়ে অঙ্ক করব তাহলে অ্যান্সার সেম আসবে এবং অঙ্ক আমি তিনে দুই পাবো তো যাই হোক ইনশাল্লাহ আজকে এ পর্যন্তই পাঁচটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম এবং পাঁচটা বিষয় থেকে আমার যেটা উৎপাদনশীলতা এবং উপযোগ এখান থেকেই শতভাগ বলবো না নাইনটি নাইন পারসেন্ট অঙ্ক হওয়ার সম্ভাবনা মানে অঙ্ক এবং প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা সৃজনশীল তো আমরা ইনশাল্লাহ তো এগুলো ভালো করে বাড়িতে একটু পড়াশোনা করব আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে আমাদের যেহেতু কলেজের আইডি রয়েছে কলেজের আইডিতে আমার বিস্তারিত কারো যদি কোনো আলোচনা থেকে থাকে কেউ যদি কোনো কিছু না বুঝতে পারি আমরা তাহলে সেটা অবশ্যই আইডিতে লিখে দিব দিলে আমি তার সলিউশন দিব তো এই বলেই আজকের অনলাইন ক্লাসটি শেষ করছি খোদা হাফেজ